了吗？对不起，我让您失望了。之前常陪我来看您的那个人，以后不会再来了。爸爸为了我的事儿最近都瘦了，平时那么爱说话的一个老头，现在话特别少。只见着他对着您的照片一个人叨叨，回头您就劝劝他，让他想开点儿，保佑爸爸平安吧。我挺好的，妈妈不用担心我小的时候跟爸一起，每次爬到这儿，总觉得好高好高。小时候多少好玩的事儿啊！嗨，让你吓我一跳。哎，以后得把日子过得漂漂亮亮的。我要把原来的江一林重新找回来。这家里的钥匙，我留着也没啥用。你扔了吧，反正门锁我迟早要换的。找我就这事儿啊，还有别的吗？我，我想见见小莫。你之前没跟我说呀，他也没说要见你。没别的意思，我就是想尊重孩子的意愿。依林，你该撒的气也撒了，我也辞职了，你还要我怎么样啊？不是秦山辞职了，恭喜你啊，终于找到一个比我聪明的女人。依林，你能不能别提秦山了？我就是想儿子了，我想见见我儿子，行不行？以前每天早上上班，晚上回家都能见着他，就这么简单。你能别这么没劲吗？当初是谁呀、啊？我带着儿子去公司楼下找你，你根本就不见我们。小莫都喊成那样，你还装听不见？怎么了？在哪儿受委屈了？非要在儿子这儿找温暖？对了，正好告诉你一声，你的微信我已经删掉了，以后别有事没事给我打电话，跟孩子有关的事情，可以直接跟我发信息
。来，小莫，尝尝外面做的鱼。那，你先吃起来。外公做的好吃呀，不会吧？真的假的呀？那你们俩就贿赂我，谁贿赂的多，我就把最佳厨师颁给谁。还要评奖啊？那你说吧，怎么贿赂你？我要一个像以前一样动感、高兴的妈妈，还要一个像以前一样特别话痨的外公。那那好，外公现在就宣布，妈妈从现在开始有动感，就特别高兴。外公呢，从现在开始呢，也话痨。我现在就话痨啊！我，我我开始话痨了啊！就这条鱼啊，劲儿可大了，拼命着跑啊！我就拉住它呀，这钩都差点折了，线也差点断了。呵，它劲儿可大了。他跑啊跑啊跑，我就这拉着这个杆儿啊，那鱼钩都差点被他拽跑了。鱼线也……啊，外公，干杯干杯！哎，干杯干杯！干杯宝贝，妈妈答应你，从明天开始就动感，就高兴，好吗？那你要怎么动感？建材城，去逛家具店。你要换房子呀？爸，哪有您说的那么夸张？我就想把屋里的装饰，还有家具什么的，重新摆摆，重新换换。过去都是别人说了算，那现在不是好容易，我自己能做自己的主了吗？那就捯饬捯饬呗。喂，妈妈，干杯！干杯！干杯！喝了他。我知道我们在生活方向和方式上是有分歧。我去了一家小公司，还是干销售总监，一去就是天花板。这一点你说对了，我也许真的不是你想要的那种人。你是，我也未必不是你想要的那种人啊，只是我们现在。现在这样的生活，你可能还不适应，因为跟你以前的生活可能差的太多了。就算我适应了你的生活以后，咱们俩之间的距离会越拉越大。我知道咱俩都是不容易妥协的人，我们都各让一小步，行吗？你去哪儿，你干什么，我以后不参与了，我不管了。但是也请你试着慢慢接受和我在一起的生活，好不好？得放手，我们好不容易在一起的，别走。你不是要去新公司了吗？这是给你的礼物，看看喜不喜欢。嗯
老公，那我到了，我先进去，我不跟你说了，拜拜。我来了。最近这几天特别奇怪，雨说下来就下，下来还停不了了。你怎么了？没事吧？你怎么了你啊？没事，都是老毛病。你都这样了还没事？我去给你把医生叫过来吧。就我也不敢碰他。我这是旧伤，很多年以前受的旧伤，一下雨就痛。阿一凡啊，你上那个雨生微博，看看他还要待几天呀？让他赶紧去非洲大沙漠去。哟，这都什么时候了？别开玩笑了。我没开玩笑。哎，我知道有一款膏药治风湿好像挺好的，要不我给你弄两片，你试试。哎，你别逗了，现在腰上这东西还没卸下来呢。也是。啊，那怎么办呀、啊？刘叔喜欢弄这个新塔。好的，我先接个电话啊、嗯。好。喂，一凡。哎，姐，你有没有什么办法是能治风湿骨痛的？那得贴膏药吧？膏药不行，他现在腰上贴不了，身上带着护具呢。哦，要这样的话，那就应该得热敷。哎，最简单的办法，你呀、啊。就弄一个热水袋，你就不停的给它换热水，一直要敷下去，这样应该就能起到缓解的作用，好吗？哎，好，你先试试吧。哎，好，欢迎光临。哎，看一下床跟床垫都有。好，我们这边是专业做床和床垫的。哦、啊，床垫是德国原装进口的。你可以试试吗？可以试看看啊，可以感受一下。这还行吧，长久说啊。嗯。你夜不归宿，王玉明同意吗？不同意也得同意啊！我姐都说了，你这种情况到晚上会更疼。他不来了？他忙着呢。你回去吧。回去，你腿就不疼了。哎呀，真不知道你是怎么想的。就想让你快点好起来呗。没见过对情敌这么好的，你是假装的呢，还是真不讨厌我？说实话，之前跟你斗就没想过要讨厌你，其实还挺欣赏你的。别以为这样我就会手下留情，那也得等你站起来再说呀。我能站起来。行，我说的是真的。知道，你知道我的旧伤是怎么来的吗？现在先别说这个了吧，赶紧睡吧。我爸妈离婚之前吵得特别厉害，抱起电视就砸，最后就砸我腰上了。后来他们就离了，把我送我奶奶家，我就开始做各种不靠谱的事了，打架。砸窗户，我都干过，就是想让他们注意到我。他们只顾着自己的新家，只知道骂，后来骂都懒得骂了，见都不见我，那我就更疯了。倒不是还想引起他们的注意，就是希望通过这种刺激，让我忘了我有多恨他。慢慢的，我也就喜欢上了这种活法。接着说啊，怎么不说了？还以为你不想听，走了呢。听着呢，说吧。我没什么朋友，他们都怕我，就王玉明不怕。我奶奶去世以后，我就只有他了。想跟他结婚，可是
一想到我爸妈，我就对家特别惧怕，甚至有些厌恶。我想，那我们就跑吧，去过另外一种跟家没有关系的生活。结果我们还是没能在一起。直到这次受伤，被救出来之前，昏迷了半天。我以为我死了，我看见了我奶奶。我奶奶跟我说：“看，活着多幸运呀、啊！”如果这次你能活下来，你就别再怕，也别再恨，回去跟雨明好好过日子。如果再不好好过，怕是以后也没机会了。这次受伤回来，他一直往医院跑。被人照顾久了，忽然觉得自己没有以前那么彪悍了。我就是个普通女人，我身边需要这样一个人，这个人。没有谁比王玉平更合适。开始讨厌我了吧？太不知恩图报了。不会，我很理解你啊。你别同情我了，没用。就算有用，我也不会同情你的。你睡吧。